ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാഗ് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ നമ്മൾ ലൂ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാഗും പഠിച്ചു ലീഡും പഠിച്ചു റൂട്ട് ലോക്കസ് വെച്ചിട്ട് ലാഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ലീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ലാഗ് ലീഡ് ഒന്നിച്ചുള്ള റൂട്ട് ലോക്കസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡർ പ്ലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ലാഗ് ലീഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലാഗ് ചെയ്തു ദെൻ ലീഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലാഗിൻ്റെ ബോർഡർ പ്ലോട്ട് ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു ദെൻ ലീഡിൻ്റെ ബോർഡർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ലോക്കസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാഗിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് റൂട്ട് ലോക്കസിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡോമിനൻ പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ സി ടി ഐ ഒമേഗ എന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോമിനൻ പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് പോൾസും സീറോസും മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സം ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് പോൾസ് മൈനസ് സം ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് സീറോസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എൻ വൺ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ലേഡിൽ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോമിനൻ പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എടുക്കുക ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ ഈ ഫൈവ് കിട്ടിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്ത് ആ ബൈസെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോൾ പുതിയൊരു പോളും പുതിയൊരു സീറോയും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കെ വാല്യൂ ഇല്ല സോ കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റേ ലീഡിലും ലാഗിലും ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എടുക്കുക എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ അതായത് പോൾസിൽ നിന്നുള്ള എസ് ഡിയിൽ എസ് ഡി വേറെയുള്ള ലെങ്തും അതുപോലെ സീറോസിൽ നിന്ന് എസ് ഡി വേറെയുള്ള ലെങ്തും എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കെയും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വെലോസ്റ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസ്റ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് സോ വെലോസ്റ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ വെലോസ്റ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ലീഡ് കോമ്പൻസേഷൻ വെത്ത് വെച്ച് നിർത്താം പക്ഷേ അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡിസൈഡ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാഗ് കോമ്പൻസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ലാഗ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് വരുന്ന ലാഗ് കോമ്പൻസേഷൻ ലാഗ് കോമ്പൻസേഷനിൽ എന്താണ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ബൈ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വില അതായത് എത്ര ഫാക്ടർ നമ്മളിനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വെലോസ്റ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എത്ര ഫാക്ടറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ബൈ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു എ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ ആ എ വാല്യൂൻ്റെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും എന്ത് ബീറ്റ വാല്യൂ ദെൻ ബീറ്റ കിട്ടി അതുപോലെ എന്താണ് ബീറ്റ കിട്ടി ദെൻ ഇസഡ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി വൺ സോ അതെന്താണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ബോൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് നമ്മൾ ലാഗിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിയും കിട്ടും ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് ലാഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പം ലാഗും കിട്ടി ലീഡും കിട്ടി ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇത് ലാഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ലീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഇക്വേഷൻ ദെൻ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ലീ ലാഗ് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ റൂട്ട് ലോക്കസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ പോൾസ് മൈനസ് സം ഓഫ് ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പോൾസ് ചെയ്യുന്നതും എന്ത് ചെയ്യും ഡോമിനൻ പോളിലോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ദെൻ ആംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിൻ്റെ അതായത് തീറ്റ വൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇത് തീറ്റ ടു ഈ രണ്ടുമാണ് പോൾസ് നമുക്കിവിടെ സീറോസ് ഇല്ല സോ പോൾസ് എന്നുള്ള ആംഗിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു സോ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ടു എത്ര കിട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ വൺ എയ്റ്റി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് എത്ര വന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി അബോ ആണെങ്കിലാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോമിനൻ പോളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഈ എ പി പിന്നെ ഒറിജിൻ എ പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇത്രയും ഉള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക ആ ബൈ സെക്ടറാണ് ഈ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ ഈ ബൈ സെക്ടറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് സോ ദെൻ അത് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ആക്സിസിൽ തട്ടുന്ന രീതിക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സീറോസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പോളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ലീ എന്തിനാണ് ലീഡിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ലീഡിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോളും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ പോളും സീറോയും കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് പോളിൻ്റെയും സീറോയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആൽഫ ടി ടു അത് വെച്ചിട്ട് ആൽഫയും ടി ടുവും കിട്ടും സോ എന്താണ് ലീഡ് കോമൺ സെറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ദെൻ ആ ലീഡ് കോമൺ സെറ്റർ നമ്മളെന്താണ് കോമൺ സെറ്റ് അതായത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ദെൻ കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെക്ടർ ലെങ്ത് എടുക്കുക വെക്ടർ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിലിപ്പോൾ സീറോ ഏതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പോൾസ് അപ്പം എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ഫോർ എടുക്കുക എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സീറോയുടെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക അത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂണിറ്റ് നോക്കണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ കെ വാല്യൂ കിട്ടി കെ വാല്യൂ തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ വെലോസ്റ്റ് എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെലോസ്റ്റ് എറർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ലിമിറ്റ് എസ് ടെൻസ് ടു സീറോ എസ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എസ് സോ എസ് ടെൻസ് ടു സീറോ ജി സീറോ ഓഫ് എസ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ സോ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് സോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ലാഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ഒരു വെലോസ്റ്റിയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വെലോസ്റ്റിയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ദെൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ വാല്യൂ കിട്ടും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാഗ് ലീഡ് കോമൻസ് ഇട്ട് റൂട്ട് ലോക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്